నమస్కారం డాక్టర్ ప్రదీప్ జోషి గారు నమస్తే అండి సార్ నాకు నిజంగా తెలియదు రీజన్ తెలియదు కాబట్టి అడుగుతున్నాను గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు ఎందుకు సార్ చేస్తారు ఈవెన్ ఎవరికి తెలియదు నేను నేను ఇలా చెప్తున్నాను కాదు నాకు తెలిసి ప్రాపర్ రీజన్ ఎవరికి అంత బాగా తెలియదని నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఏదో మా మదర్ గుడి చుట్టూ తిప్పుతుంటే నేను తిరుగుతాను ఇప్పుడు నన్ను చూసి నా పిల్లలు తిరుగుతారు ఆ విధంగానే ఉంటుంది తప్ప జనరల్గా చెప్తున్నాను నేను పెద్దవాళ్ళని చూసి మేము తిరగటం తప్ప దానికి ప్రాపర్ రీజన్స్ అయితే నాకు తెలియదు ఎందుకు తిరుగుతారు సార్ అసలు శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మాత్రే నమ సందర్శనం వితనుతే పితృదేవన్ రుణాం మాసాబ్దవా సరధలై రథవూర్ధ్వకం యత సవ్యం క్వచిత్ క్వచిత్ పైత్యపసవ్యమేకం జ్యోతి పరం దిశతు వత్స్వితాం శ్రియం న శ్రీ మాత్రే నమ మీరు అడిగేటువంటి ప్రశ్న చూడ్డానికి సిల్లి ప్రశ్నగానే ఉంటుంది కానీ అందులో తవ్వుతే పెద్ద విజ్ఞానమే ఉంటుంది మీరు అడిగే ప్రతి ప్రశ్న అట్లాగే ఉంటుంది ఏదో అడుగుతారు సార్ కంకణం ఎందుకు కట్టుకోవాలి సార్ అంటారు దాంతో పెద్ద సబ్జెక్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రదక్షిణ ఎందుకు చేయాలి అనేది ఈ విషయాన్ని కనుక ఎవరైనా తెలుసుకుంటే ఇంకా ప్రతి దేవస్థానానికి పోయినప్పుడు అలా ప్రదక్షిణ చేసే ప్రతిసారి మన ఇద్దరు కన్వర్సేషన్ గ్యారంటీగా గుర్తు చేసుకుంటారు వారు అంటే ఆ ఫీల్ అనేది వస్తుంది నిజంగా నేను ఇంత శక్తిని గెయిన్ చేయబోతున్నానా అన్న తత్వం వస్తుంది కాబట్టి ప్రేక్షకులు ఫస్ట్ నాగరాజుకి మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఇలాంటి ఎక్కడెక్కడి నుంచి క్వశ్చన్స్ పట్టుకొని వస్తాడు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నేను ఏది అడిగినా సమాధానం అవలీలుగా చెప్తున్నారు కాబట్టి ఒకటండి జ్ఞాని నహస్తత్వదర్శన నీ జ్ఞానం కావాలి అనుకున్నప్పుడు పరిప్రశ్నైన సేవయ్య నువ్వు జ్ఞాన సముపార్జన చేయాలనుకుంటే నేచర్ నీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంది క్వశ్చన్స్ వస్తేనే ఆన్సర్స్ వస్తాయి సూత మహర్షి మహాపండితుడు ఆయన సూత మహర్షి పురాణికులు శౌనకాది మహర్షులు ఆయన్ని అడిగారు కాబట్టి మనకి అష్టాదశ పురాణాలు వచ్చాయి ఆ రోజు శౌనకాది మహర్షులు అడగకపోతే సూత మహర్షి నేను ఎవరికి చెప్పాలి నా లోపల ఉన్న జ్ఞానం అన్ని పెట్టుకుంటూ ఉండే సో నేచర్ ఏంటంటే గురు శిష్య పరంపర అనేది ఎక్కడో ఏదో ఒక రూపంలో చేస్తుంది నువ్వు ఏ జన్మలో ఎటు తప్పిపోయి ఎటు గురుకులం వదిలిపెట్టిపోయావు ఇప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ బలవంతంగా ఊసబెట్టింది మీడియా ముఖం మీద అమ్మవారు సో మన ప్రేక్షకులకు కూడా యూట్యూబ్ ముఖంగా వాళ్ళని కూడా కూర్చోబెట్టింది నిజంగా ఎంతోమంది ప్రేక్షకులు కూడా నన్ను కొంతమంది మామయ్య అని పిలుస్తున్నారు పిల్లలందరూ మామయ్య వచ్చిండు మామయ్య వచ్చిండు అని నేను బయటికి వెళ్తుంటే అమ్మ మామయ్య వచ్చిండు అని చెప్పేసి అని పిల్లలు అంటే మామయ్య ఏంటి అంటే అంటే వాళ్ళు అట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళు నిజంగా ఒక చెల్లెలాగా అక్కలాగా దాన్ని ఒక తమ్ముళ్ళాగా ఒకళ్ళైతే వచ్చేసి మా అబ్బాయి నువ్వు నువ్వు మా అబ్బాయివే నీకేం నీకేం నువ్వు ఉన్నాయి కదా అని ఒక పెద్ద ఆగులు వచ్చి అంటే నన్ను ఒక కొడుకులాగా వాళ్ళు భావిస్తున్నా అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఒక ఆప్యాయంగా వాళ్ళు చేసుకున్నారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కన్వర్సేషన్ మన ఇద్దరు డిస్కషన్ అంటే జ్ఞానం కోసము మనం చేసే ప్రయత్నం ఇది అంటే ప్రపంచానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి విజ్ఞానాన్ని మనం ఇవ్వాలి ఏది ఇల్యూషన్ కాదు అని చెప్పాలి ఇప్పుడు మీ అమ్మగారు తీసుకెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ప్రతి నువ్వు తిరిగావు నువ్వు మళ్ళీ వెళ్ళిపోయావు నీకు మీ అమ్మ ఒక దారి చెప్పింది నువ్వు వెళ్ళి మీ అమ్మని ఇప్పుడు అడగలే కదా అమ్మ గుడి చుట్టూ ఎందుకు తిరగాలి అని నువ్వు అడగలే అడగకున్నా మీ అమ్మ చూపించిన సన్మార్గాన్ని నువ్వు ఆ సన్మార్గం అని పెట్టావు ఇవాళ ఇవాళ తెలుసుకోవాలి ఎందుకోసం అంటే ధర్మం పైన కూడా వివక్ష ఏర్పడుతుంది సనాతన ధర్మం మీద వివక్ష ఏర్పడుతుంది ఇవన్నీ ఫూలిష్ పనులు అని అంటున్నారు కొంతమంది అయితే ఏంటంటే గుళ్ళో ప్రదక్షిణ చేసే వంకతోటి ఏ పొద్దున్నే ఎట్లాగో దేవుడు పుణ్యానికి పుణ్యం వస్తుంది పోయి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి పొద్దున పూట స్నానం చేసుకొని గుడి చుట్టూ ఒక పదకొండు రౌండ్లు కొడతాయి వాకింగ్ వాకింగ్ అయిపోతుంది దేవుడికి పుణ్యానికి పుణ్యం వస్తుంది అని అలా పోయే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఉంటే ఉంటే కంపల్సరీ మీరు అక్కడ కామెట్లో పెట్టాడు ఏసి మా వాడు ఉన్నాడు అని పెట్టాడు ఉన్నారు ఇప్పటికి ఉన్నారు ఎందుకోసం అంటే మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు నేను తిరుపతిలో లెక్చరర్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వాడు పొద్దున్నే ఆరు గంటలకు లేచి రా కోదండ రామ కోదండ రామస్వామి ఆలయానికి వెళ్ళేవాడు వెళ్ళి కోదండ రామస్వామి ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణ వేసి వచ్చేవాడు ఏంటంటే ఏముంది భయ్య ఎట్లా మనం వాకింగ్ చేయాలి ఇదేదో రాముడు గుడి దగ్గరపోతే పుణ్యం పుణ్యం వాకింగ్ వాకింగ్ అవుతా అని ఇలాంటి పుణ్యము పురుషార్థం రెండు ఆలోచించేవాళ్ళు ఉంటారు ఇక కంటెంట్కి వస్తే విజ్ఞానపరమైనటువంటిది అదేవిధంగా శాస్త్రీయపరమైన కంటెంట్ మనం ఎప్పుడు రెండు డిస్కస్ చేస్తాం ప్రదక్షిణం ప్ర అంటే శ్రేష్టమైనటువంటి దక్షిణము 
అంటే దక్షిణ అభిముఖంగా ప్రయాణం చేస్తాం ప్రదక్షిణ ఎప్పుడు చేస్తామంటే ఏదైనా ఒక దేవస్థానము తూర్పుకు అభిముఖంగానే ఉంటాయి మోస్ట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దేవస్థానాలు తూర్పు వైపే ఉంటాయి ఏవి పురాతన దేవస్థానం తూర్పు వైపుగా ఉన్నప్పుడు ఆ దేవస్థానంకి ఎడమ వైపు దీన్ని దక్షిణ భాగము అంటారు అంటే ఎడమ చేతిని దక్షిణ హస్తము కుడి చేతిని వామహస్తము అంటారు మనకి ఇక్కడ జగదేకులు అంత సుందరులు చెప్తారు స్వా నరుడ నీ వామహస్తము ఇలా ఇవ్వవా అంటే నీ ఎడమ చేతి నాకు ఇవ్వవా అని చెప్పేసి నీ దక్షిణ హస్తముతో నా వామహస్తమును పరిగ్రహించగా ఆ అంగుళీయకము అనేసరికి ఉంటుందిగా అంటే మన సంస్కృతంలో నేర్పించారు ఇప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది దక్షిణ భాగంలో నుంచి వెళ్ళాలి వెళ్ళి పూర్తిగా ఒక రౌండ్ కొట్టి ఎక్కడైనా నందీశ్వరుడు ఉండొచ్చు ఏదైనా సరే ఒక వాహనం గరుత్మంతుడి యొక్క వాహనం గరుడు వాహనం దానికి ప్రదక్షిణగా వెళ్ళాలి మధ్యలోకి వెళ్ళకూడదు భగవంతుడికి గరుడ స్తంభానికి మధ్యలో ప్రదక్షిణ చేయడానికి ఉండదు ఆ ప్రదక్షిణ చేసేయడంలో వివరణ ఏంటి అంటే కనుక దక్షిణ భాగము యమస్థానము ఎప్పుడైతే కనుక నువ్వు దక్షిణ భాగంలో నుంచి ప్రదక్షిణ చేస్తూ వెళుతున్నావో వెళుతున్నప్పుడు మొట్టమొదటి ఎవరి దగ్గరికి వెళుతున్నావు నువ్వు ఆగ్నేయ భాగము తూర్పుల నుంచి అటు ఎడు ఆగ్నేయ భాగం అగ్ని శుద్ధి దేన్నైనా శుద్ధి చేయాలంటే అగ్ని మాత్రమే శ్రేష్టమైంది ఈ ప్రపంచంలో శుద్ధి అనేది ఏదైనా ఉంది అంటే అగ్ని వల్లనే శుద్ధి జరుగుతుంది నీకు శరీరంలో కూడా జఠరాగ్ని వల్లనే శుద్ధి జరుగుతుంది శరీర శుద్ధి కాబట్టి అగ్ని ఆగ్నేయ భాగంలోకి నువ్వు ఎంటర్ అవ్వగానే నువ్వు శుద్ధుడు అవుతావు తర్వాత ధర్మ భాగంలోకి వెళ్తావు ప్రాయశ్చిత్తాన్ని కోరుకుంటావు యమ ధర్మరాజు దగ్గర ప్రాయశ్చిత్తాన్ని కోరుకొని అక్కడి నుంచి వెళతావు తర్వాత నైరుతి దిగ్భాగంలో నీ యొక్క దుష్ దుష్ప్రవర్తనను మొత్తం కూడా అక్కడ వదిలేయాలి నీ యొక్క మనసులో ఉన్న కీడు ఆలోచనలు చెడు ఆలోచనలు కూడా అప్పుడు వెళ్ళిపోతావు అంటే మొదలు శుద్ధి అవుతావు రెండవ భాగంలో యమధర్మరాజు దగ్గర న్యాయ పరివర్తనకు ఉంటాను అని ఆలోచన చేస్తావు మూడవ చేట నీలో ఉన్నటువంటి దురాలోచనలన్నీ కూడా నైరుతి భాగంలో వదిలేస్తావు నాలుగవ భాగంలోకి వచ్చేసరికి వరుణ స్థానము వరుణ స్థానము అత్యంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థానం అది అంటే జలశుద్ధి జరగడం భాండశుద్ధి జలశుద్ధి అగ్ని ద్వారా శుద్ధి జరుగుతుంది తర్వాత జలశుద్ధి జరుగుతుంది తర్వాత వాయు వాయు స్థానం ద్వారా అక్కడ కూడా మనకి శుద్ధి పంచభూతాత్మకమే తెలుసుకుంటున్నాం అగ్ని తర్వాత జలము వాయువు అయిపోయింది తర్వాత సోమస్థానము సోమస్థానం అంటే కుబేర స్థానము నీకు అక్కడ ఐశ్వర్యవంతం అంటే నీ యొక్క బ్రీత్ని నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి వాయువు స్థానం ఏంటి నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రాణాయామం చేస్తావో ఎప్పుడైతే ప్రాణాన్ని నువ్వు సంయోనం చేసుకుంటావో అప్పుడు కుబేర స్థానం అప్పుడు నీకు ఇహలోకంలో సౌఖ్యం లభిస్తుంది తర్వాత వచ్చేది ఈశాన స్థానం మోక్షప్రాప్తి అంటే ఇంద్రస్థానం నుంచి అంటే నువ్వు హుందాగా గడపాలి ఇంద్రస్థానం అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా తల ఎత్తుకొని హుందాగా నిన్ను నువ్వు నమ్మకముతో స్థైర్యంగా నువ్వు ఉండడము ఇంద్రస్థానం అక్కడి నుంచి నువ్వు ఆగ్నేయ స్థానంకి వెళ్తే అగ్నిశుద్ధి జరగడం అగ్నిశుద్ధికి ఇంకొక అర్థం కూడా ఉంది ఏంటిది అంటే నీ యొక్క ఆహార నియమాలు సరిగ్గా పాటించు నీ జఠరాగ్ని ఎల్లప్పుడూ కూడా మండించు అనేది మనకు అక్కడ అర్థమవుతుంది అగ్నియ భాగంలో జఠరాగ్ని మండడం అంటే అర్థం ఏంటి నీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ సరిగ్గా ఉంచుకో అన్ని అనారోగ్యాలకు కారణం డైజెస్టివ్ నీకు డైజెషన్ సరిగ్గా లేకపోతే కథం అనారోగ్యం స్టార్ట్ అయినట్టే నీకు డైజెషన్ ఎప్పుడు బాగుంటుంది అని అంటే నువ్వు సరైన ఆహారం తీసుకొని దాన్ని సరిగ్గా నువ్వు జఠరాగ్ని మెయింటైన్ చేసినప్పుడే ఉంటుంది ఆహారం కూడా ఎలా తినాలి అని తెలుసా దానికి సపరేట్గా ఒక ఎపిసోడ్ మనం డిస్కస్ చేయవచ్చు ఆహారం తినేటప్పుడు కూడా మనం తినేటువంటి కడుపు వంద భాగం అనుకుంటే కనుక యాభై శాతం మాత్రమే మనం అన్నం తినాలి యాభై శాతం మాత్రమే ఘన పదార్థాలు మిగతా ఇరవై ఐదు శాతం జల పదార్థాలు ఉండాలి మిగతా ఇరవై ఐదు శాతం వాయువుకి వదిలే స్పేస్ వదలాలి అంటే కడుపు నిండా తినకూడదు అనేది శాస్త్రం హఠయోగ ప్రదీపిగా చెప్తుంది సో అగ్ని భాగంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు యమధర్మరాజుకి స్థానంకి వెళ్తావు యమధర్మరాజు న్యాయ నిర్ణేత నీ ధర్మాలు నీ ధర్మాధర్మ విచక్షణ చెప్తాడు అక్కడ నువ్వు డెడికేటెడ్గా యమధర్మరాజు చెప్తావు స్వామి నేను ఏమైనా తప్పులు చేసి ఉంటే నన్ను క్షమించు స్వామి అని ఆ యమధర్మరాజుని ప్రార్థన చేసుకొని మృత్యుదేవత మనకి నిజమైన మిత్రుడు ఎవరు తెలుసా నువ్వు వద్దన్నా వచ్చి నేను తీసుకెళ్ళేవాడు ఎవడు మృత్యువే కదా నువ్వు వద్దన్నా వస్తాడు నువ్వు రమ్మన్నా రాడు ఒక్కొక్కసారి ఆయనకి ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు వస్తాడు తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు మనకి పుట్టడానికి చావడానికి తోడు ఉండేది మధ్య మిగతా అంత ఆయన్నే మధ్యలో ఈ వందేళ్ళు మిగతా అంత తోడు ఉండేది ఎవరంటే యమధర్మరాజే అందుకోసమే మిత్రుడు ఆయన యమ మృత్యుం మిత్రవత్ పశ్చేత్ అని ఆది శంకరాచార్యులు చెప్పారు అందుకోసమనే సో అక్కడ మనం ఏంటంటే మన యొక్క పాప పంక్తిని వాటిని మనం డెడికేటెడ్గా ఆయనకి సరెండర్ చేసుకోవడం సో 
ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలోనూ కూడా దేవస్థానంలో ఇంకోటి గుర్తుంచు నేను మా నాన్నగారిని అడిగాను నేను నాన్న దేవుడు అంటే ఇంత గొప్పవాడు కదా దేవతలే గొప్పవాడు కదా అలాంటిది దేవస్థానంలో కూడా నైరుతి భాగంలో రాక్షసులకు స్థానం ఏంటి అని అడిగాను అడుగుతూ మా నాన్న ఉన్నాడు ఈ ప్రపంచములో వెలుగు ఎంత ఉంటుందో చీకటి కూడా అంతే ఉంటుంది ప్రతి మనిషిలో కూడా తామసికం చర్య ఉంటుంది నువ్వు నిద్రపోకపోతే పడుకు లేవగలుగుతావా అని అడిగాడు తామస అంటే మనం మూడు గుణాలు ఉంటాయి మన లోపల సత్వగుణము రజోగుణము తమో గుణమని నువ్వు పడుకోవడం ఏదైతే ఉందో అది తమస్సే నువ్వు నువ్వు పడుకోకపోతే డైలీ యాక్టివిటీ సరిగ్గా చేయగలుగుతావా లేదండి చేయలేవు కాబట్టి రోజులో మొత్తం మూడు భాగాల్లో ఎనిమిది 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 మూడు భాగాలు అందులోపల ఎనిమిది గంటలు నువ్వు పడుకుంటే ఎనిమిది గంటలు నువ్వు తమస్సులో ఉండాలి ఎనిమిది గంటల తమస్సులో ఉంటే ఎనిమిది గంటల రజస్సు పనిచేస్తావు ఇంక మిగతా ఎనిమిది గంటలు ఎట్టుపోతున్నాయి తెలియవు మనకి సత్వగుణంలో ఉండాలి వాస్తవంగా కానీ అది కూడా తమస్సులోకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఇది వింటున్నావు చూడు నీకు ఆవులింత రావట్లేదు ప్రేక్షకులు ఎవరైనా చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా కళ్ళు అలాగే అప్పగించి చూస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు సాత్విక గుణంలో ఉన్నట్టు లెక్క అంటే వాళ్ళకి ఆవలింత రావట్లేదు అని అన్నప్పుడు వాళ్ళు సత్వగుణంలో ఉన్నట్టు లెక్క సత్వం అది అంటే ఏదైనా ఒక శబ్దాన్ని వింటూ అంటే నీ యొక్క కర్మేంద్రియాలు పనిచేయకుండా జ్ఞానేంద్రియంలైనటువంటి శ్రోత్రేంద్రియములు నేత్రేంద్రియంలో ఎప్పుడైతే పనిచేస్తున్నాయో అప్పుడు నువ్వు సత్వగుణంలో ఉన్నట్టు లెక్క ఏది జ్ఞాన సముపార్జన నాట్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మరి మనం సినిమా చూసేటప్పుడు అలానే చూస్తాం కదా సార్ ఇప్పుడు మీ మీ కన్వర్జేషన్కి నేను ఏ విధంగా అయితే కనెక్ట్ అయ్యానో నేను సినిమా చూసేటప్పుడు కూడా ఆ విధంగానే చూస్తాను కదా ఈవెన్ కామన్ ఆడియన్ కూడా అలానే చూస్తారు కదా దానివల్ల నీకు జ్ఞాన సముపార్జన నీ మెమోరీ గ్లాండ్స్లోకి ఎంతవరకు వెళ్తుంది అది ఇప్పుడు నేను చెప్పింది నీ మెమోరీ గ్లాండ్స్లోకి వెళ్ళి నీకు లో లోపల నుంచి ఇదైపోయి నీ లోపల పరివర్తన అనేది చెందుతుంది కానీ సినిమా వల్ల నువ్వు ఎన్ని ఎన్ని రకాలుగా పరివర్తన చెందుతావు నువ్వు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అక్కడ విన్నావా అక్కడ నవ్వావా మర్చిపోయావా కథం అంతే దాన్ని నువ్వు ఫాలోఅప్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళవు కదా అదే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లో నువ్వు ఇమాజినేషన్లోకి నువ్వు ఓన్గా వెళ్తున్నావు నువ్వు ఎవడో ఏదో చూపించిన ఇల్యూషన్లో నువ్వు లేవు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఒక దేవస్థానం అన్నప్పుడు నేను కోణార్క దేవస్థానం నేను తలుచుకుంటున్నాను నేను చెప్పేటప్పుడు నా మైండ్లో లేదంటే నాకు వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం వెళ్తుంది నీ అనుభవంలో నీకున్న దేవస్థానం వెళ్తుంది కదా అంటే నీ ప్రపంచంలో నేను ఉన్నావు కదా నీ ఊహ ప్రపంచంలో ఉన్నావు వేరే వాడు ఎవరు ప్రపంచంలో లేవు కదా అంటే యు ఆర్ గెయినింగ్ ద ఓన్ థింగ్ ఫ్రమ్ యూ సో నువ్వు సత్వగుణంలో ఉన్నట్టు లేక నీది నువ్వుగా ఎప్పుడైతే సమపార్జన చేస్తావో అది సత్వగుణము ఎప్పుడైతే పరసమపార్జనకు సంబంధించినటువంటి దానిలో నువ్వు ఎప్పుడైతే లీనమయ్యావో అప్పుడు రాజసికంలో ఉన్నట్టు ఎప్పుడైతే పరసమపార్జనను దాన్ని కూడా నీ జీవితానికి నిజ జీవితానికి ఉపయోగపడింది ఎప్పుడైతే చేస్తున్నావో అది తామసికం నువ్వు మూవీస్ ఏదైతే చూస్తున్నావో అది తామసికం నేచర్ అది దానివల్ల నువ్వు దిగజారిపోతావే తప్ప నువ్వు సద్వినియోగం పరచుకోవడం సత్వగుణంలో దాంట్లో పెద్దగా ఉండవు ఎక్కడో ఒక చోట మోరల్ కంటెంట్ లైక్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాసరావు గారు తీసిన సినిమాల్లో కానివ్వండి లేదంటే మన రాజమౌళి గారు తీసిన కంటెంట్లో ప్రతి సినిమాలోనూ మంచి ఉంటుంది చెడు కూడా ఉంటుంది బట్ ద వే ఆఫ్ యువర్ పర్సెప్షన్ మళ్ళీ దీన్ని ఆస్ట్రాలజీ కంటెంట్ వచ్చేస్తుంది పర్సెప్షన్ అనేది సరికి వాడు సత్వగుణ ప్రధాన జాత కూడా రజోగుణ ప్రధాన జాత కూడా అనేది మళ్ళీ అది వేరే వచ్చేస్తుంది అది నీ జీవితాన్ని బట్టి నీకు సత్వ జీవితంలో కూడా సత్వగుణ ప్రధానమైన రోజులు ఉంటాయి రజోగుణ ప్రధానమైన రోజులు ఉంటాయి ఇప్పుడు నువ్వు నాతో మాట్లాడుతున్నావు ఈ రోజుల్లో అంటే కన్వర్సేషన్ స్టార్ట్ అయిందంటే నీకు సత్వగుణ ప్రధానమైన రోజులు నీకు ప్రారంభమైన అర్థం సో మన ఇద్దరి యొక్క ఫ్రెండ్షిప్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది మనం ఇద్దరు ఎన్ని రోజులు డిస్కస్ చేస్తాము అనేది ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్లానెటరీ పొజిషన్ ఏవో నాగరాజుకి పొలిటికల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కువ అయిపోయి రేపు రాజకీయంలో వెళ్ళిపోయి రేపు నాగరాజే ఏదన్నా పొలిటికల్ లీడర్ అయిపోవచ్చు మిమ్మల్ని కూడా లాక్ వెళ్తలేదు సో ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి దేవాలయ ప్రదక్షిణ అనేది ఏంటంటే నీ యొక్క ఆత్మ సంయమనం చేసుకోవడానికి ఆత్మ సమర్పణ చేసుకోవడానికి దేవాలయ ప్రదక్షిణ అంటే నిన్ను నువ్వు పరీక్ష చేసుకుంటావు నిన్ను నువ్వు ఒక సంయమనం చేసుకుంటూ నిన్ను నువ్వు ఒక అనుసంధానకర్తగా మారేదే దేవాలయ ప్రదక్షిణ ఇది ఇప్పటిదాకా నేను ఆధ్యాత్మిక కోణంలో చెప్పాను మరి విజ్ఞానపర కోణంలో మనం ఆలోచించాలంటే దేవాలయము అనేది ఎట్లాంటిది అంటే ఒక ఆర అక్కడ ఫీజ్ అయ్యేటువంటి డోమ్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే దాని చుట్టూ ఒక ఆర అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆ యంత్రము ద్వారా పూజ చేసిన ద్వారా శ్రీచక్ర యంత్రం ఎలా ఉంటుంది మనం చూసాం కదా సో రౌండ్గా ఉంటు
సర్కిల్ గానే పాస్ అవుతాయి ఎలక్ట్రాన్స్ వేవ్స్ ఎప్పుడైనా సరే వేవ్స్ ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ సర్కిల్లో ఫామ్ తిరుగుతున్నాయో ఎక్కడ తిరుగుతాయి ముఖ్యంగా దేవస్థాన పరిధిలో ఆ లోపల ఉండేటువంటి యంత్రము ఆ పైన ఉండేటువంటి డోము దాని యొక్క రౌండ్ ద సర్కిల్లో ఆ యొక్క యంత్రానికి సంబంధించిన ఆరా ఉంటుంది నువ్వు ఆ ఆరాని గ్రాప్ చేసుకోవాలంటే నువ్వు కూడా ద రౌండ్ సర్కిల్లో నువ్వు తిరగాలి ఇవి సవ్య సవ్య ప్రదక్షిణము అంటారు అంటే సవ్య మార్గం అంటే ఎడమ వైపు నుంచి కుడి వైపు అంటే మనం తిప్పడం కూడా రో రెండు రోజులు ఇలా తిప్పుతామా ఇలా తిప్పుతామా క్లాక్ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇలా ఆంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇలా ఓకే ఎందుకు గడియారం ఇలాగే తిరిగొచ్చు కదా ఇలాగే కనిపెట్టవచ్చు కదా ఇలాగే ఎందుకు కనిపెట్టారు గడియారు దేర్ ఆర్ సమ్ లాజిక్ ఇన్ ద యూనివర్స్ దక్షిణాత్ ఉత్తరం అందుకోసమే సో ఆ ప్రదక్షిణ చేయటం వల్ల ఇప్పుడు ఫ్యాన్ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎనర్జీ ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుంది ఎప్పుడు అవుతుంది ఆ యొక్క రాగి రేకు రాగిని చుట్టూ తిప్పినప్పుడు మాత్రమే సర్రం తిరుగుతూ ఫ్యాన్ మనకి తిరిగినట్టు కనిపిస్తుంది కదా ఎలక్ట్రాన్స్ అలాగే ఫ్లో అవుతాయి సో ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ అలా ఫ్లో అవుతాయి నువ్వు ఎలా ఆ యొక్క దేవస్థానంలో ప్రదక్షిణ చేస్తున్నావో అలా నీకు ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ ఎనర్జీ నీకు అందుతాయి ఆ ఆరా ఎనర్జీ నీకు శుద్ధి జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ పొరపాటు అనేది ఒకటి ఉంటుంది ప్రదక్షిణలో చాలామంది ఒక పొరపాటు చేస్తారు హడాహుడిగా డుమ్ 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 జరగండి జరగండి చిలుకురు బాలా టెంపుల్కి వెళ్తూ చూస్తా కదా జరగండి జరగండి నేను ఫస్ట్ నేను ఫస్ట్ అన్నట్టు వాళ్ళని వీళ్ళని దోచుకుంటూ ఇట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అనమాట నెక్స్ట్ పెట్టుకుంటారు ఫటకం పిన్ చేస్తారు నూట ఎనిమిది అయిపోవాలి ధనా 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 తిరుగుతూ ఉంటారు అనమాట అక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉంటారు ప్రదక్షిణం మెల్లిగా చేయండి అని ఆయన పెద్ద ఆయన చెప్తూ ఉంటారు ఆయన ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలి అనే శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే ఒక గర్భిణీ స్త్రీ ఎంత మెల్లగా నడుస్తుందో ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు కూడా అంతే మెల్లగా నడవాలి ఎందుకు అలా అంటారు ఇప్పుడు ఒరిజినల్ ఆకాశ పెట్టుకొచ్చి ఎందుకలా ఎందుకలా అంటే నువ్వు ఎంత నిదానంగా నీ యొక్క ప్రయాణాన్ని గడుపుతూ ఉంటే అంతగా నీ ఆలోచనలు నిన్ను డిస్క్రిమినేట్ చేస్తూ ఉంటాయి చలేవాతే చలే చిత్తం నిశ్చలే నిశ్చలం భవేత్ నీ వాయువు ఎలాగైతే గనక వేగంగా వెళుతుంది ఇప్పుడు నీ కోపం వచ్చింది అనుకో నీ బ్రీత్ ఒకసారి చూసుకో ఎట్లా ఉంటుంది అని పోతూ ఉంటుంది కోపం వచ్చినప్పుడు నీ ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఒకసారి నీ బ్రీత్ని చెక్ చేసుకో ఫాస్ట్గా ఉంటుంది నీ ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది నీ బ్రీత్ ఎలా ఉంటుంది నీ ఆలోచన నీ ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది నీ బ్రీత్ బ్రీత్ ఈక్వల్ టు ద థాట్స్ చిత్తము వాయువు అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస స్థితి చిత్తము రెండు కూడా అట్లాగే ఉంటాయి నీ మనస్సు నీ కంట్రోల్లోకి వస్తేనే అంటే నీ సర్వేంద్రియాల్లో నీ పంచజ్ఞానేంద్రియాల్లో నీకు కీలకమైంది మనస్సు మనస్సు అనేది ఏంటంటే గుర్రం లాంటిది ఎట్ల మన గుర్రపు బండికి ఐదు గుర్రాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఐదు గుర్రాలు మన పంచజ్ఞానేంద్రియాలు కళ్ళు చెవులు ముక్కు ఈ యొక్క ఘ్రాణము ఇవన్నీ కూడా శ్రోత్రం చక్షు స్పర్శనం చరసనం ఘ్రాణం ఏవచ్చ ఐదు ఆ ఐదింటిని కంట్రోల్లోకి ఎప్పుడు వస్తాయి నీ మనస్సు ఎప్పుడైతే నీకు కంట్రోల్లో ఉంటుందో అప్పుడు నీకు అవి ఐదు కంట్రోల్లోకి వస్తాయి మనస్సు అనేది ఏంటంటే లగాం లాగా నాగరాజు అనే వ్యక్తి ఎవరు అంటే జస్ట్ కూర్చున్న వ్యక్తి అంతే ఇది రథంలో కూర్చున్న వ్యక్తి అర్జునుడు లాగా కృష్ణుడు బుద్ధి నీ బుద్ధి అనేది కృష్ణుడు లాంటి ఇప్పుడు బుద్ధి నువ్వు నువ్వు గుడికి వెళ్ళావు అంటే మీ అమ్మ చెప్పింది అరే పోరా గుడికి పోయి ప్రదక్షిణ చేసిరా అని మీ అమ్మగారు అన్నారు అంటే అది బుద్ధి వింటుందా మనసు వింటుంది అది బుద్ధి బుద్ధి వింటుంది సో నువ్వు బుద్ధి ద్వారా వెళ్ళావు వెళ్ళినప్పుడు నీ మనస్సు ఆలోచన వస్తూ ఉంటే ఇవాళ షూటింగ్ ఉంది ఇవాళ ఎవరితో షూటింగ్ చేయాలి అరే నువ్వు రెగ్యులర్ తెలకపల్లి రవి గారు షూటింగ్ చేస్తావు అనమాట ఆయన అంటే బాగా మేడం తెలకపల్లి రవి గారు షూటింగ్ ఉంది ఇప్పుడు ఆయన ఏం క్వశ్చన్ అడగాలి నీ మైండ్ ఎటో ఉంటుంది నీ అడుగులు మాత్రం ఇక్కడ పోతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే నువ్వు మెల్లిగా నడుస్తూ ఉంటావో అప్పుడు నీ కాన్సన్ట్రేషన్ నీ అడుగుల మీద పడుతుంది ఎప్పుడైతే నీ అడుగుల మీద నీ కాన్సన్ట్రేషన్ పడిందో ఆటోమేటిక్గా నీ మనస్సు నీ అధీనంలోకి వచ్చేస్తుంది నీ ఆలోచన ఎక్కడ తిరగవు ఇంకా సో మెల్లిగా నడవడం వెనక అంత ఆంతర్యం ఉంది నువ్వు ఎప్పుడైతే అప్పుడు నీ బ్రీత్ని కంట్రోల్ చేస్తావు బ్రీత్ హోల్డ్ అవుతుంది అప్పుడు బ్రీత్ హోల్డ్ అవ్వడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా నీ శరీరంలో కుండలిని అవేకం మెల్లిగా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇమ్మీడియట్లీ కుండలి అవేకం అవ్వదు కాకపోతే ఏంటంటే నీ బ్రీత్ ప్యాటర్న్ స్లో అవ్వడం వల్ల బికాస్ ఒక మనిషి చనిపోయాడు అంటే అర్థం ఏంటిది శ్వాస ఆగిపోయిందని అర్థమా లేకపోతే రోజులు గడిచిపోయాను అర్థమా శ్వాస ఆగిపోతేనే మనిష
ఈ చూసే మీకన్నా తెలుసా తెలియదండి టు బి ఆనెస్ట్ ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వ్యక్తి ప్రతి నిమిషానికి పదిహేను ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు తీస్తాడు పదిహేను పదిహేను ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు తీస్తే నిమిషానికి పదిహేను అయితే కనుక గంటకి ఎంత తొమ్మిది వందలు గంటకు తొమ్మిది వందలు అయితే కనుక ఇరవై నాలుగు గంటలకు ఇరవై ఒక్క వేల ఆరు వందలు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ ఎంత అవుతుంది ఇరవై ఒక్క వేల ఆరు వందలు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు రోజు ప్రతిరోజు భూమి తన చుట్టూ తాను తిరిగేటువంటిది కూడా వృత్తాంతము ఇరవై ఒక్క వేల ఆరు వందల డిగ్రీలు తిరుగుతాడు ఆయన త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అది కాకుండా మనకి డిగ్రీస్ కూడా క్యాలిక్యులేషన్ వేసుకున్నా అదే వస్తుంది త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ థర్టీ డిగ్రీస్ వేస్తే ఇరవై ఒక్క వేల ఆరు వందలు వస్తుంది సో భూమి యొక్క పరివర్తన నీ యొక్క శ్వాస ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస స్థితి అందుకోసమే జ్యోతిష్శాస్త్రంలో చెప్తారు ఆయురు హరతి భాస్కర ఉదయించే సూర్యుడు నీ ఆయుష్ను హరిస్తున్నాడు అని అంటారు సో మన ప్రదక్షిణలో ఇంత విజ్ఞానం ఉంది ఊరికే చెప్పలే పెద్దవాళ్ళు ప్రదక్షిణ చేయరా అని చెప్పి నువ్వు ఆ విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని వెళ్ళి ప్రదక్షిణ చేయు ఆటోమేటిక్గా ఆ ఎక్కడైతే ప్రదక్షిణ ప్రతిష్టాపన చేసినటువంటి దైవం ద్వారా నువ్వు ఎనర్జీని అప్పుడు గెయిన్ చేయగలుగుతావు అడావిడిగా పోయి ఆ కోరికలు కొరుకొని ఈ కోరికలు కొరుకొని తిరిగితే నీకు ఆధ్యాత్మిక చింతన ఎక్కడ వస్తుంది దేవస్థానానికి వెళ్లాల్సింది ఆధ్యాత్మిక చింతన గురించి లౌకికమైన కోరికల గురించి కాదు నువ్వు అడక్కున్నా దేవుడిని హెల్ప్ చేస్తాడు అబ్బా బికాస్ నువ్వు భగవంతుణ్ణి చాలామంది ఏం తప్పు చేస్తారంటే దేవుడిని పిల్లలకి భయపెట్టిస్తారు నేను మీకు అందరు చెప్తున్నా దేవుడు అంటే భయపెట్టకండి దేవుడికి ఎలాంటి ఈర్ష ద్వేషము అసూయలు ఉండవు ఈజ్ ద స్టాచ్యూ ఆఫ్ లవ్ ఆయన ప్రేమే ఒక మూర్తి ఆయనకి ప్రేమించడమే తప్ప ద్వేషించడం రాదు కాబట్టి దేవుణ్ణి మంచి ఫ్రెండ్ లాగా భావించండి వెళ్ళండి ఆయ ఫ్రెండ్ బాగున్నావా కృష్ణుడిని హాయిగా పలకరించండి అమ్మవారిని అమ్మ తల్లి మంచిగా ఉన్నావా ఒక మీ అమ్మని పలకరించినట్టుగా అమ్మని ప్రేమగా పలకరించండి మనస్సుతో మాట్లాడండి అమ్మవారితోటి కోరికలతో వద్దు ప్రదక్షిణ చేయండి డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ దట్ యూనివర్సల్ ఎనర్జీ ఎక్కడో లేక దేవస్థానంలో నిక్షిప్తం చేశారు మన సనాతన ధర్మంలో ఆ ప్రదక్షిణ చేయటం వల్ల చాలా అద్భుతాలు ఉంటాయి అవి మనకి ఫిజికల్గా మనకు తెలియకపోవచ్చు బట్ ఫిజియోలాజికల్ ఫంక్షన్లు మాత్రం మార్పులు వస్తాయి గ్యారంటీ చాలా బాగా చెప్పారు అండి నిజంగా నాకు కూడా చాలా అంటే కొత్త విషయం తెలిసినంత ఆనందంగా అనిపించింది అనమాట థ్యాంక్ యూ సార్